Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you doing? Fine. Thank Great. you, teacher. Great to hear okay. that. Even, well, okay. today we didn't have any rain, right? Good evening, teacher. Hello, good evening, Juan. I received your message, okay? I'll, I'm aware. Okay. Okay, no problem. Hello, good Rosa, evening. good evening. Hello, Jenny. Hi, Douglas. Hello, uh, Carlos Roberto. Good evening, teacher. Good evening. <clears throat> Hello, teacher. Hi, Jenny. How are you doing? I'm fine. Great. Great. <clears throat> okay, people. Are you ready to start? You guys ready? I'm ready, teacher. Great. Okay, we're going to start right now by calling the attendance. That's the first step. Every, every class we have to call the roll in the first place, right? So please remember that you have to turn on your cameras. And when you hear that I call your name, you say present. Okay, so um, please do. Alejandro Humberto Mendoza Molina. Alma Verónica Castro de Serrano, Carlos Roberto Alemán Prudencio, Douglas Ernesto Campos Moss, remember to say present people. Uh, Gilbert Osmildo Molina Ramos. Present teacher. Okay. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Hernán Antonio Chacón López. Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Present teacher. Okay. Jennifer Annette Pérez Landa Verde. José Jair Lobo Pérez. Present. Okay. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Oh, okay, Karen, no problem. Just remember that you have to sign in with your full name, okay? Solo me aparece usted ahí como Karen Rivas. Coloque su nombre completo, por favor. Thank you. Uh, Luis Ernesto Majano Valle. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Margarita Rosemary Pérez Ayala. Oscar Alberto Reyes Adelar. Present. Okay. Oscar Leonel García Magaña. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Okay. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Okay. Jensi Guadalupe Erazo García. Yeah. Sí. Jenny Oliva, Olivia Peña Maldonado. Present teacher. All right. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Juan Francisco Salmerón Alas. Carmen Inés Montes de Fermán. I am here, teacher. Great. Carla Present Vanessa teacher. Brunera. Thank you, Juan. 
Carla Vanessa Prunera. Present teacher. Okay. Okay, people. Thank you very much for being punctual tonight. Uh, we are going to try. Me voy conectando, pero voy manejando, así que ya voy a estar Okay, I will check you in on the list. Perdón, yo no he podido ingresar estos dos días porque estaba un poquito enferma. Y soy Hazel de Navarro. Okay, Hazel, welcome. Welcome. I'm going to be your teacher. My name is Carmen Beteta, okay? So, welcome. Thank you. Are you going to be as a listener? Hazel? Perdón. Pero si sí va a poder estar participando o va a estar solo sí, como sí. escucho, uh, escuchando, ok. Sí, voy a estar participando, solo que no voy a poner la cámara porque aún estoy en la cama, pues soy incapacitada. Oh, comprendo, Perdón. comprendo, no hay problema y gracias por hacernos saber. Muchas gracias. Ok. Well, people, we are going to start the class by doing a feedback. Let's remember what, we, what uh, we were talking about last classes. Let's remember that we started with the infinitives, right? With the infinitives. ¿Cómo componemos los infinitivos y cómo lo, los identificamos? A ver. A ver, ¿alguien recuerda cómo son los infinitivos? Two plus base verb the base sí, form yes base form. ajá o sea que el infinitivo es el que no lleva ni ing ni nada y va acompañado de la palabra to preposition to, to. Uh -huh. exactly pero también estábamos viendo ayer que después de la preposición to en esa frase que aprendimos el día de ayer se pone eh, un ing right como committed to y ponemos una ing, así que no hay que confundir esa parte, ¿verdad? No hay que confundir esa parte. Entonces vamos a entrar de lleno ahorita con esto, con el feedback todavía, ¿ok? Con el feedback para que recordemos un poquito todo. <coughs> Same thing. It says that I don't have any answer here. It's not working. Oh, okay, there it is. Yes. Okay. Just um, thinking about the infinitives. Okay. Esto solo para un poquito de los infinitivos. Acordémonos que había de propósito y que había de dirección, ¿verdad? Entonces veamos en este slide un poquito, solo para recordar un poquito y que nos ambientemos, ¿verdad? Ok. Y practiquemos este pequeño ejercicio, ¿ok? Son short conversations, they are short conversations, uh, just a question and an answer, ¿ok? So let's read the first one, okay? Why do you eat vegetables? Why do you eat vegetables? Mm, let's see, letter B says, I eat vegetables mm -hmm, in good health. Ajá. Uh -huh. ¿Qué verbo creen ustedes que puede ir acá? De estos que están acá. B? B? B, exactly, exactly. Pero acordémonos que como es de propósito, ¿qué le tenemos que agregar? To, to be. To be, exactly. Like, like a reason, right? Like a reason. So we are going to um, complete this like this. To be, right? Ahora leamos lo completo. Why do you eat vegetables? I eat vegetables to be in good health. Ok. Vamos a ver. Um, Puede hacer letter A, Carmen, and letter B, Oscar Alberto, please. Here. Why is she on a diet? No, no, no. En, en el primer cuadrito, Carmen. Solo practicar la primera conversación. Sí. No. Okay. Why do you eat vegetables? 
I eat vegetable to be in morning in good health. In good health. Health. Yeah. Health. Uh -huh. Al final esta TH hay que hacerla como una Z española, ¿verdad? Z. Health. Yeah. Entre los dientes esa lengua. Ok. Thank you very much, guys. Now we are going to see um, the next box we have here. Why is she on a diet? Why is she on a diet? Why is she on a diet? Veamos la respuesta. Let her be answers. She's on a diet. Mm -hmm. Wait. To, to lose weight. To lose. To lose. Yeah, okay. To lose weight. Mm -hmm. Excellent. Ahora leamos lo completo. Why is she on a diet? She's on a diet to lose weight. Okay, Rafael and... Jenny, please. Letter A, Rafael. Letter B, Jenny. Uh, why is she on a diet? B. I want to visit the... No, no. Mm -hmm. Here, here. B. She's on a diet to lose weight. Weight. Uh -huh. Weight. Mm -hmm. Entonces vemos que ella está en la dieta para perder peso, right? Mm -hmm. She's on a diet to lose weight. Okay, great. Thank you very much. Let's read the last conversation we have here. Why do you want to visit a museum? Why do you want to visit the museum? Why do you want to visit the museum? Okay, vamos a ver cuál es la respuesta. What's the answer? I want to visit a museum mm -hmm, about to ancient history. To learn. Okay, to learn. Ancient history. Mm -hmm. Okay, leamos lo completo. Why do you want to visit a museum? I want to visit a museum to learn about ancient history. Okay, vamos a ver entonces, Douglas and Carla, please. Douglas A, Carla B. Douglas. Douglas, hey. Se nos fue Douglas. I do, I do you want to visit the museum? Oh, there he is. Uh -huh. Yes. We are not able to hear you, Douglas. Mm. What, what did you do? Este... Yes. Okay, he's trying to do it, but we cannot hear you, Douglas. I'm sorry. Yo creo que debe desconectar el audífono y volverlo a conectar. Tal vez así le, le así entra el sonido. Amén, ahí lo puedes Ahora sí. Yes, now we can hear you. Okay, mm -hmm. okay. Mm -hmm. Why do you want to visit the museum? Museum. Museum. Uh -huh. Okay. I want to visit the museum to learn about ancient history. Excellent. Esta palabra se lee ancient. 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 Um, Ancient. Historia antigua. Antigua. Okay. Something um, old, right? Mm -hmm. Yeah. Vamos a ver entonces. Uh, is there any question about this um, exercise? Do you have questions? Or are we okay? No question. Teacher. Tell me. Um, eh, para el infinitivo en esta forma, eh, siempre va a hacer la pregunta con why, ¿no? 
Sí, en estas es como una razón, right? Uh -huh. Por eso preguntamos why. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Thank you. Okay. Ok, entonces vamos a irnos a ver ahora, ¿sí? Un poquito para recordar lo que estábamos viendo las dos preguntas del día de ayer. Who are you responsible to? And la otra pregunta sería. What are you responsible for? Esta es una frase que vamos a utilizar siempre que querramos preguntarle a alguien, hey, mira quién es tu jefe vos, y vos de quién dependes, ah, y, y ¿quién, quién es el jefe ahí. ¿Okay? Es que, si cuando queremos preguntar de quién depende el puesto de trabajo de esa persona, le preguntamos, who are you responsible to? ¿Okay? Who are you responsible to? A ver todos, I want to hear you saying this question. Todos repitiendo esta pregunta. Who are you responsible to? Responsible to? Who are you responsible to? Who are you responsible to? Who are you responsible to? Excellent. ¿Y cómo contestamos? Bueno, cuando a ustedes le preguntan, who are you responsible to? Usted dice, ¿quién es su jefe inmediato? Right? Entonces, Podemos decirlo de esta manera. I'm responsible to the marketing management, for example. Ok, si yo dependo de la gerencia de mercadeo, entonces voy a decir, I'm responsible to the marketing, uh, the marketing management, directamente de la gerencia, right? I'm responsible to the marketing management. Bien, vamos a ver entonces cuando queremos preguntar acerca de las o del rol principal o de la actividad principal que alguien hace en su trabajo. What are you responsible for? What are you responsible for? Okay. Uh, one second. Ok, por ahí los silencié a todos, pero no quiere decir que no van a participar, sino que eh, por favor chequemos ahí que tengamos, que estemos todos en la clase, ¿verdad? Que nadie esté haciendo otra cosa que no sea de la clase. Ok. What are you responsible for means that you are asking for the activities or the, the, the main role, the functions of that person. So you can answer if someone asks you, what are you responsible for? I'm responsible for visiting corporate clients, for example, okay? I'm responsible for visiting, tenemos un verbo, ing, después de for, miren, for visiting corporate clients. Maybe my uh, co-worker is uh, responsible for visiting, um, I don't know, uh, uh, we could say, um, small business clients, right? Small business clients. Okay, so it depends on the activity that you are responsible for. So, uh, veamos entonces ahorita. Yo les voy a hacer, les voy a dar unos, que 30 segunditos y todos pensando, who are you responsible to and who, um, and what are you responsible for? Okay. Todos pensando en esto con su propia información. Vamos a ver. Teacher, una consulta, eh, no sé, ahorita de por sí ocupo lentes, pero esta es otra pregunta, es que vi que decía tú y hace un ratito vi que decía for, 
Son oh, dos preguntas. Sí. Son dos preguntas. This is, this is the question asking for your boss. Ok. ¿A quién usted le rinde cuentas? Who are you responsible to? Y tenemos la otra pregunta cuando queremos saber las actividades. We have this other question to ask about the functions or roles. What are you responsible for? Okay. La primera dijo que es a quién le rindo cuentas. Yes, who's y your la, boss. Uh -huh. y, y en la segunda es la actividad. Yes, your functions. Ah, la función. Ah, va. Yes. All right, people. Let's start. I'm going to ask the question and you are going to answer according to your own information, okay? So I'm going to start with this one. What are you responsible for, Rosa? Um, I'm responsible for uh, Mm, checking reports, checking reports, uh, financial. Okay, for checking the financial reports. Financial reports. Okay, yes. great. Mm -hmm. Very good. So now let's see who are you responsible to? I'm responsible to the uh, general manager. Okay. Manager. Great, to the general manager, excellent. Ok, ahora usted, Rosa, le hace las dos preguntas. La primera sería esta, uh, escoge usted a quién, ok? Uh, bueno, ok. Uh, my, my question <laughs> va para Rafael, Alexander. Uh, what are you responsible for? Uh, I'm responsible for... Analyze factory orders. Okay, uh, ING perform for analyzing. Analyzing. Okay. Mm -hmm. okay, thank you. Very good. Now, the second question, Rosa. Um, who are you responsible to? I'm responsible to marketing manager. Uh, sorry, uh, I'm responsible to the spare parts manager. To the? Eh, spare parts, no sé cómo se pronuncia, repuestos. Uh, ok, yeah, parts, parts. Mm -hmm. Spare parts. Uh, yeah, you, you are saying this, right? Spare. Spare, spare. Like this? Parts, ok. Yes. Ok. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok, yes, it is correct. Mm -hmm. Could it be operations or it's only spare parts? Así, así le, se le conoce dentro de su compañía. Yes. Okay, great. Mm -hmm. Okay, good. Thank you very much. Ahora Rafael escoja a alguien y le hace las dos preguntas. Empezando por what are you responsible for? Okay. Mm. Hello, Carmen. Hello. Hello. Uh, what are you responsible for? Um, responsible for preparing cell report daily. Okay, preparing. Okay. Preparing. Uh huh. Say report. And you no say daily, right? Happen. And you say daily. Yes. Okay. Okay. Yeah. That's preparing correct. Preparing report daily. Okay. Okay. But. Yeah. Yes, vale, pero veámoslo de esta manera, eh, Carmen, ¿usted quiere decir que lo hace every day o que, yes. lo, o que, yes. Ese, yes. O que ese reporte es el reporte diario? Uh, yes, this is report daily, o todos los días lo hago. Oh, ok, a day. Vale, mire, es que esta es la situación, lo voy a decir así para que se oiga más bonito. Ok, okay. Uh, usted me dice I'm... Responsible 
to uh, for preparing the daily sales report. Okay. Okay. The daily sales sí. report. Ajá, okay. es que en este caso sería como un adjetivo, ¿ok? Pero si lo ponemos... Ahí tenía la duda, perdón, Ticha, porque como habíamos sido enseñado que iba al final, ¿no? Sí. No sé. Ahí era. Ok. Sí, Thank sí. You. Lo que le, le hacía la pregunta porque quedaba la duda, pero sí está bien decirlo así, lo único que hay que hacer la, el énfasis. I'm responsible for preparing the sales report daily, ¿ok? okay. Yeah. Ahí, okay. ahí sí nos sonaría mejor, ¿ok? Haciendo el énfasis y la pausa, right? Oh, okay. There you go. Mm -hmm. Ok. Ok, and, there you go. Carmen, who are you yes. responsible to? I am responsible to the accountant department. Okay, great. Uh, but the accounting department will be, uh, who's your boss there? Um, the uh, manager? Is the, or the general accountant? Uh, general, general accountant. accountant. Okay, then you are going to say, I'm responsible to the general accountant. Okay. 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 There you go. Okay. Mm -hmm. There you go. Okay, people, let's continue. Carmen, you are going to choose another classmate and ask the two questions too. Okay. Alma? Hello, Alma? Alma, are you home already? Are you, are you home yet? I think she was driving, Carmen. You can choose okay. another one. Okay. Uh, Annette? Okay. Hello, Annette? Uh, I don't see her here. Okay. Um, um, Juan? Hello, Juan. Nothing? No, not yet. <laughs> Maybe okay. he's on his way home too. Okay. Um, me, Carla. Okay, go ahead, Carla. Carla? Mm -hmm. Okay, perfect. Hello, Carla. What are you responsible Hello. for? My responsibility is to accept. Por favor, me corrige. No sé cómo uh -huh. se pronuncia. Execute the e-commerce business plan, family remittance, and grow in financial correspondence. Okay, so we are going to answer this question using this uh, uh, phrase. I'm responsible for, y vamos a agregar esos verbos que me dijo, los vamos a poner con, lo voy a poner aquí arriba para que lo veamos. I'm... Responsible for executing, okay, executing the e commerce for plan, executed the e commerce plan. Uh huh. What else? Family remittance. Uh, Esa familiares. <laughs> I don't know. Okay, but you are responsible for doing what with those? What do you do with the remit uh, remittance? So this is remittance. Remittance. Uh huh. Remittance. Uh huh. Yeah. You Both pay. Do you pay? Do you pay the remittance or do you uh, file the remittance? Clients from clients uh, remit clients pay remittance. Or? Okay, paying paying. Pay. Uh -huh. Familiar, familiar of the bank. remittance. Mm -hmm. I don't remember if it is correct like this or if, if I need a double T here. I don't remember. Uh, mm -hmm. Si alguien me chequea de una vez ahí el spelling para esa, por favor. Double T, double uh, M. R-E-M-E-Y-T-T-A-N-C-E-S. Uh, mm -hmm. -E -E 
uh, remittances. Okay, remittances in plural. Okay. Yes. And what else? You said three things. And grow in a financial correspondence. Significa and, crecer en corresponsales financieros. Okay, and growing. Growing. Uh, growing the um, financial financial um i didn't remember Correct. exactly correspondence will be uh, like uh or representatives yeah <laughs> okay uh-huh financial representatives even though they are uh, they have another function right but yeah i think it it Thank comes you. out mm -hmm. yeah Resuelve, representatives. Ok, there we Thank go. Uh -huh. Entonces, veamos acá, Carla y todos, veamos que para responder tenemos que poner el verbo en ING. Ok, yeah. aunque digamos tres cosas, ok, tres actividades, las vamos a poner con el ING. Ok, ¿Estamos de acuerdo? Vale, vamos a ver entonces, Carla, escoja a, vamos a ver, a Oscar Alberto, escoja usted. Falta la ah, okay. Ajá. Excuse me, Carmen. Que me falta la, who are you responsible to? Oh, yes, you're right. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. Okay, yes. Ask the next question. Okay. okay. Karen? I am responsible to the personal banking department. Okay, great, great. Thank you. There you go. Ahora Carla a Douglas. Uh, no, I'm sorry. It was um, Oscar Alberto. Yeah. Hi, Oscar. What are Hi. you responsible for? Excuse me. Can you what repeat, are you please? responsible for? Okay, wait. I am responsible for checking all areas to the company or supervising. Supervising. <laughs> okay, so checking and supervising every area. Every, every area. area. Okay, in the plant or in the company? In the company. Uh, physical area? Yes. Okay. Okay, but what exactly do you check and what exactly do you supervise? People yeah. or equipment? Call, call center and delivery. Oh, and okay. Stock. Oh, okay. Entonces sí, entonces sí está bien, okay? Maybe you are doing also operations in, in some of these areas, right? I think so, because es como que tiene muchas funciones, right? Okay, thank you very much. Um, and the second question. Oh, yay, I'm sorry. <laughs> I'm sorry, I'm sorry. Oscar, who are you responsible to? I'm responsible to the general manager. Excellent. Excellent. Great. There you go. Entonces, ahora usted escoge a Luis Ernesto. Okay. Permita. Mm -hmm. Luis Ernesto, what are you responsible for? Um, I am uh, responsible for visiting semi Warsaw's store. Okay. Uh huh. Just let me understand just a little bit. Can you explain a little more your activity, Luis? Hello, hello. Can you explain a little more your activity? Eh, display en lugar. Okay, you visit. Um, I, I, I am I am visit the eh, the de, de, departamento departments. Uh -huh. eh, Chalatenango, 
eh, San Vicente. All right. Eh, La Paz. Okay. Oh, okay. Then you uh, are responsible for visiting these kind of clients. Yes. Okay. Great. Okay, people. Uh, vamos a la siguiente, este, Oscar. Okay. Who are you responsible to? Uh, I am responsible uh, for uh, providing good service um, to my customer. Oh, okay. Ah, en este caso, esa es la respuesta para la anterior. Okay. Okay. Esa es la respuesta para la anterior. Ahora, en esta le estamos preguntando a quién le rinde cuentas usted en la compañía. De quién depende ah, okay. su puesto de trabajo. Ok. Eh, super, supervisor. Ok. I'm responsible to. I'm responsible to a supervisor. Ok. To the supervisor. Ok. Great. Mm -hmm. Uh, so you work in the sales department? Yes. Okay, then. Then you can say to the sales supervisor. Okay. Supervisor de ventas. Sales supervisor. Sell, ah, okay. Sales supervisor. Yes. Yeah, so you, you can answer, I'm responsible to the sales supervisor. Okay. Okay, okay. Ok. Ahora Luis, hágamele estas mismas preguntas. A ver, le voy a decir a quién. Yo le voy a escoger a quién aquí. A Gilbert. Ok. Hello, Wilber. Gilbert. Gilbert. Gilbert, hello. Ok. Go ahead, Luis. Eh, eh, perdón, creo que tuve un pequeño problema con la red y no escuché la pregunta. Ahorita eh, le va ahorita. a preguntar Luis. Ah, ok, what are you responsible for? I'm responsible for, eh, creo que atención al cliente es customer assistance. Ok, uh -huh. pero Ahí en es. ese caso necesitamos un... Eh, verbo con ing entonces para contestarlo diríamos así mire I'm responsible for assisting clients or customers right customers yeah assisting customers because that's the activity that's the activity. We know that that's your function uh, to assist clients, right? So when we are talking about our responsibilities using this collocation, like saying I'm responsible for assisting customers, okay? Usamos el ING form verb, okay? Next question. Okay. Who, uh... Gilbert, eh, who are you responsible to? I'm responsible to the supervisor. Okay, great. And what's uh, um, what's his job position? It's um, customer service supervisor, um, call center supervisor. Um, I don't know. You can tell me. What kind of supervisor? General supervisor? General, general supervisor. Okay, I'm responsible to the, uh, well, your area supervisor, right? He's from your area only. Yes? Is it? Tiene algún nombre ese supervisor? ¿O solo supervisor le dicen en su compañía? Mm, solamente supervisor general. Okay. ok, there you are. Ok. I'm responsible to the supervisor. Ok, there you are. Yes. 
A ver, ahora, los demás, vamos a hacer la pregunta por el chat, ¿ok? Vámonos todos al chat ahorita y vamos a hacer las dos preguntas. Ya no la estamos mirando la pregunta, ¿ok? I will stop sharing. A ver, usted escoja preguntarle a alguien las dos preguntas, ¿ok? Comenzamos. Let's start. Okay, Annette, uh, we are asking and answering these questions uh, saying, what are your responsibilities? So we ask, what are you responsible for? And then you answer, what is your function and, or what are your, what your activities are in your job position? Um, Annette, also we are asking, who are you accountable to? Okay, or who are you responsible to? En otras palabras sería, ¿Quién es su jefe? Right? Okay. Fijémonos bien en el spelling de responsible, ¿ok? Acordémonos que es con I, aunque se pronuncia como una A, ¿verdad? Ok, Karen. Ok, que se ve el movimiento en el chat. Vamos todos, todos. Revisen los mensajes de arriba para que vean si les han preguntado. Okay, Alejandro, Alejandro could say, um, entering will be like typing in, right? Typing in the data or recording data, right?
Idalia, good. How are you responsible to? Okay, Annette, vamos a responder. I am responsible for giving advice to my clients, right? Okay, I am responsible for reporting bank transactions. I think you wanted to write, okay. I'm responsible for assisting customers, great. Excellent, I'm responsible to the general manager, great. Mm -hmm. Okay, thank you very much. Do you have any question so far? O oh, estamos bien, hemos comprendido las dos preguntas. Yes. Okay. Bien, entonces, solo para ver un poquito que existen otras frases que podemos utilizar para esto. <coughs> Vamos a ver estos eh, ejemplos de conversación o de pregunta y respuesta. Vamos a ver. Questions and answers. This is for you to practice reading and speaking. Okay. So let me share here. Now let's think about this. Who is responsible for keeping track of the financial records? This is in your company, right? You may say, you may say the, the position uh, or the, yeah, the job position that is, that, that is in charge of doing that activity, right? But also you can say the name or the person the person's name, okay? Aquí puede ser el nombre de la persona o puede ser el nombre del departamento, del área, okay? Entonces, veamos, who is responsible for, for keeping track of the financial records? The accounting department is, okay? The accounting department is. Vamos a ver la siguiente. Are you responsible for closing the store? Miren, tenemos ING. Después de four, ¿verdad? Are you responsible for closing the store? No, I'm not. The store manager is. Okay? No, I'm not. The store manager is. Is your boss responsible for calling potential clients? Is your boss responsible for calling potential clients? No, she isn't. I am responsible for hunting for new clients. Okay? Here is... An example how to talk about responsibilities or functions or roles from our, uh, uh, from our job position, okay? Uh, entonces, vamos a ver. Si yo les pregunto, por ejemplo, déjenme llegar acá. Como en el ejercicio que tenemos acá, okay? Who is responsible for supervising the machine operators? Ah, entonces voy a buscar, ¿sí? ¿Quién es el encargado de supervisar a los operadores de las máquinas? ¿Ok? Y me voy en el organigrama. I go in the organizational chart to see who is above or who is in charge of that person, right? Or, or the employees or the job position, right? Responsible for doing this activity. Vamos a ver entonces. Leamos la instrucción 
para que veamos. Complete the questions below with the appropriate verb form. Then read the information in Rex's organizational chart to answer the questions. Check answers with your partner. Pero como lo vamos a hacer aquí todos juntos, ¿ok? No vamos a estar chequeando las respuestas con los compañeros, ¿ok? Vamos a ver. Lo que sí voy a hacer yo es que yo me voy a poner en silencio. ¿Ok? Y ustedes lo van a hacer solitos, todos en equipo, todos participando. ¿Ok? I want to hear you speaking and using this vocabulary. ¿Ok? Vamos a ver entonces. ¿Sí se entiende lo que vamos a hacer? Yes. Ok. Yo me pongo en silencio y ustedes comienzan ahí a platicar entre ustedes. ¿Ok? Vamos a ver. Let's get started. Vale, número uno, dice, who is responsible for supervising the machine operators? ¿Quién supervisa? Who? Mm -hmm. The supervisor is... <coughs> Como no dice nada más, supervisor. The supervisor is... Oh, the engineer supervisor. Uh -huh. is. Safety engineer. Pero no dice engineer, ¿verdad? Solo dice supervisor. Yes. Ah, pues supervisor. Supervisor. Is. Supervisor. Is. 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 Ajá, tendría que ser el ingeniero. Safety engineer. Safety engineer. Supervisa la máquina de operador, la ensamble y la driver. Ah, pues safety. Safety supervisor. Supervisor. Safety engineer. Eh, supervisor porque eh, siempre aparte del supervisor está el ingeniero o sea dependiendo verdad porque en el caso de 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 la planta donde yo trabajo verdad está el ingeniero y está el supervisor de, de, de los eh, mecánicos de máquina los operadores de máquina All right. Uh, solo una, una consulta. Una consulta. Uh, ¿Quién está trabajando desde una computadora que nos pueda ayudar a entrar aquí para que pueda es, ir escribiendo lo que sus compañeros le van diciendo? A ver, alguien que pueda ingresar. Uh, yo recuerdo que Carlos Roberto, ¿verdad? Es, ha de estar en computadora, ¿sí? Yo soy yo. Okay, could you please uh, get into the screen? You go uh, for the option. Anotation. Si mira arriba en el menú dice anotar, hay un lapicito. No. Eh, solo me dice relación Zoom, solicitar control remoto, anotado, anotador sería, ah, anotador, ok. Ajá, Thanks. ok, ok. Uh, text, ok. Uh -huh. Así. Sí, hasta que le dé enter va a aparecer. No sé si aparece. Ahí está. Ok. Uh -huh. Escribí mal. ¿Cómo puedo editarlo? No lo puedo editar. ¿Cómo no? Ahí dice select or seleccionar. Lo selecciona y ya edita. Ok, me vuelvo a poner en silencio y seguimos, ¿ok? Los escucho. Ya, ya voy a buscar para right. editar. Let's try, let's try to, let's try to use your vocabulary. English as much as, much as you can, ¿ok? Please the chain, chain off. Checking in to the quality of the product. Quality of the controls. 
Quality control inspector. Quality control inspector. The auditor. Auditor. Mm -hmm. Um, who is charge who is of checking of, of checking the quality checking the quality of the product of the products so, Quality control mm -hmm. inspector. Uh, the quality control inspector quality control. is yes. 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 It's correct. Quality control inspector. Is. ¿Qué pasó? Lo borré todo. Lo siento, permítame, creo que puedo hacer esto. Ah, sí, sí puedo. Perdón. Control C. Ya, ya, ya. Gracias, gracias. No sabía. Pensé que era borrar, borrar solo lo que estaba seleccionado, pero no. Ok. I hear you. Okay, continue with number three. Meanwhile, Carlos is going to write. Who is responsible for repairing, repairing problems of the machine? Is machine of the repairing is selling. Selling the products. Where is the box? I don't. I don't see. The four place. One, two. The four. The four question. Ninety-nine no, no, yeah, yeah. personal. Yes, but, but uh, I ah, ninety-nine. Ah, ok, thanks. Pero que no, no va a caber la palabra. Es muy grande la letra. Puede eh, ser la letra más pequeña. Ya, ya lo intenté y no, no me deja de elegir. Pero, no. You may get into the screen also, Alma. You can do it at the same time. Vamos en la number four. Yes, there you are. Number two, mm -hmm. falta todavía. Number three. Number three. Eh, sería, ah. eh, sería. Mantenance. Matching no, matching Bain. operator. Number four. Uh, no. Ah, de, 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 la, la respuesta, yes, yes, I understand. Solo, bueno, voy a hacer algo así. No puedo realmente. No cabe y no sé cómo hacer la letra pequeña, soy sincero. Le puede dejar las iniciales nada más. Sí, sí. ¿Puedes dejar un perdón? Maintenance personal. Personal, sí. En la quality control inspector puede dejar solo las iniciales. Maintenance personal. Who do, who do you spell personal? I don't. I can see the word personnel. Personal. Maintenance. Chief. Sí, yes. Chief. Yes. Ah, yes. <laughs> this. Uh, that's right. <laughs> uh, I can see the, the box. Personnel is double N. The maintenance personnel is. Don't forget the is. Oh. Okay. Uh, I can't. Yeah. <clears throat> yes. 
Very huge, the word. Okay, the fourth. Sure. Tell me. Checklist. Thank you very much. Just finishing this and then we are going to call the roll, okay? Just, uh, if you want, I can help you to do it a, a little faster, okay? Let's see, number four, who is accountable for uh -huh, the products? Who product. is accountable yes, for selling? Okay, very good. Number five. In church, mm -hmm. oh, yes, assemble. Mm -hmm. Okay, assisting. Assisting. Okay, so assisting. Okay. Assemble. Assemble. Okay. Managing. 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 ING perform. ING. Sorry. Sorry. Managing. Sorry. Managing. Managing. Oh, sorry. Uh -huh. G I N G. That's right. Yes, correct. We just drop the letter E and then we add ING. Mm -hmm. okay. Very good. Okay, now let's answer number four. Who is accountable for selling the products? Let's go to the organizational chart and let's Financial see who department. is responsible. Financial department. Financial department. Are you sure? Yeah. Sell is department. <laughs> okay, <laughs> yay. Uh -huh. yes. Yes. What is? Sales department. Okay, oh. there you are. Sales department. Uh huh. Sales department. <laughs> okay, now let's think about number five. Sorry. Who is in charge of assisting the assemblers? Uh, <laughs> floor manager. The floor manager? Or, or supervisor. I don't know. Uh -huh. uh, machine operators. Yes. Machine. Machine operators. Ensemblers. Okay. I, and I don't know if the trucker drivers assistant too. Um, maybe if they are assemblers, I don't think they have a relationship with the truck, truck drivers exactly. Maybe the product goes from the assemblers to the truck drivers, but maybe they don't have the relation to uh, do something. Maybe there is only one person, right? Or some uh, logistic in charge mm -hmm. in between, mm -hmm. right? Okay, but let's think uh, who oh, yeah, is in charge of assisting the assemblers. Yeah. Assisting. Yeah. Assisting is kind of helping, but also is a kind of uh, lo que nosotros llamaríamos atender, right? Mm -hmm. Assemblers? Assemblers. Assemblers, uh huh. Well, you said that it, they were the machine operators, right? But they are, right, colleagues, uh, I'm sorry, colleagues. And then I think, well, this is my point of view. Maybe it's the supervisor, right? What do you think, guys? Machine operators or or the supervisor? Supervisor. 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 Right, supervisor, okay. Right. Supervisor, it's okay. Now let's think uh, about number six. Mm -hmm. Who is accountable to uh, for managing the whole operation? Whole means completo, the complete the operation. The manager, the manager? The manager is. Okay, the manager great. is. General manager is, yeah, because he is the oh, head. Right? He's the headmaster here, right? 
general manager. Okay, great. Now we see that when we talk about responsibilities, we can use res uh, is responsible for, is in charge of, is responsible for, is accountable for, and okay, we have three, right? Responsible for, in charge of, and accountable for, okay? Accountable for. Are we okay so far? Do you have any question? Yes, Tell number me. six. Number mm -hmm. six, I don't understand managing. Please. Okay, managing is gerenciar, okay, o eh, controlar, right? Y, con, va, miren, la situación acá es que los verbos, cuando los convertimos a gerundio, que le vamos a agregar la ing, okay, hay ciertas reglas. Una de ellas es que para poder convertir los que terminan en la letra E, solo quito la letra E y le agrego ing. ¿Ok? Esa es una regla. ¿Ok? Quito la... I drop letter E and I just add ING. Managing is controlling and... Um, uh, doing everything that you have to do to manage, right? The operation. Mm -hmm. Tengo una duda. Tell eh, me. Responsible, in charge of, y todo eso, solo tengo dudas con accountable for, ¿cómo sería en español? Uh, lo Porque mismo, lo asocio. mismo, uh, no, accountable for es como rendir cuentas o para qué ah. fue contratado, ¿ok? Hoy sí entiendo, ya uh -huh. lo. Uh -huh. Pero en este caso, accountable for es um, porque estamos preguntando quién es responsable de o quién a quién se le rinde cuenta sería la más la, la más cercana a la traducción a no. quién se le rinde cuentas ya yeah. for example who is accountable for selling the products ya yeah. en ese caso pues son los eh, the sales department okay okay thank you okay Okay, guys, uh, is there any other question or are we okay? Entonces, déjenme pasar lista, okay? Let me call the roll. Remember that you have to turn on your cameras and when I yes. call your name, please say present, okay? Alejandro Humberto Mendoza Molina. Alma Verónica Castro de Serrano. Present teacher. Eh, Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Douglas Ernesto Campos Moss. Present teacher. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Present teacher. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Hernán Antonio Chacón López. Present teacher. Ok. Y Dalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Present teacher. Jennifer Annette Pérez Landaverde. José Jair Lobo Pérez. Present. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Ok. Luis Ernesto Majano Valle. Present. Ok. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Present teacher. Ok. Margarita Rosemary Pérez Ayala. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Oscar Leonel García Magaña. Present. Ok. Rafael Alexander Cerna Díaz. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Jensi Guadalupe Erazo García. Jenny Olivia Peña Maldonado. I'm here. Great. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present teacher. Juan Francisco Salmerón, thank you for saying present. Carmen Inés Montes de Fermán. Present teacher. Okay. Carla Vanessa Prunera. Present. 
Okay, thank you very much. Okay, people, let's continue because now we have to introduce the new topic. This is a very interesting topic. Maybe you have never seen about this new structure that we are going to study. Uh, quiero que todos pongamos nuestra mente como en blanco para escribir esto como nuevo, lo que vamos a ver, ¿ok? Se llama The Passive Voice. The passive voice. Just let me introduce the class because today we are in the class number three. Uh, tell me, Carla. Si nos puedes poner la lámina anterior del ejercicio que acabamos de hacer para tomarle. Eh, solo que ya no me va a aparecer con las respuestas. Ah, no. Ajá, sí, ya no me va a parecer así porque nomás yo cambio a la otra, pues ya se borra. Eh, okay. ok, ok. Pero voy a tratar Pero en de... el video, de, que oh, queda sí, grabado. Claro, ¿sí? ustedes pueden ir al video y ahí lo van, lo pueden adelantar ahí. O ver todo el video, véanlo todo, que se vea ahí que ustedes lo han visto 40 veces, ok. ¿Y cómo que se, se puede ver el video? Bueno. En la plataforma, usted le da play al video. Uh -huh. Ok. Vamos a ver. Eh, sí, también en YouTube. Uh -huh. También en YouTube con, pero puede acceder a través de la plataforma porque la plataforma es para eso precisamente, ¿verdad? Ok, then, the passive voice. Today is June the 15th and we have this agenda to accomplish, ok? Number one, the feedback exercises that we already did. Talking about company's reputation, the vocabulary will be the third form of the verbs that will be the participle, okay, the participle. And then we are going to talk about the passive voice and we have some grammar exercises and com a conversation time for tonight. I hope we have enough time to do everything, okay? Así que pongámosle un poquito de salsa y comencemos con el objetivo de la clase, ¿ok? The objective for tonight is that you will be able to discuss and write about the reputation of your company using grammatical uh, structure of the passive voice. Passive voice. La voz pasiva. Si ustedes lo manejan en español, esto va a ser pan comido, ¿ok? Y... La voz pasiva la vamos a ver en este momento que estamos en el módulo 3. Hemos estudiado solamente el tiempo presente, ¿ok? The present tense. En, y hemos estudiado algo del ING, ¿verdad? Del presente continuo. Eh, entonces, ahorita esta voz pasiva es solamente en el presente que lo vamos a estudiar, ¿ok? This is only in the present tense. So let's go and see. Because we want to talk about the reputation of our company. We said that the unit one is company identity. Okay, estamos, ubiquémonos que estamos todos en el tema de la unidad uno. La identidad de la compañía, right? Company identity. And this company identity is how people know our company. Okay, uh, someone said they know the name, they know the products, the customers know the products that we produce or the products that we sell, then that's kind of the image of the company. Okay, so now let's think, let's think. Do you know these companies that you see here? Do you know these companies? Okay, the first yeah. one, Nike. Yes, yes, Nike. Nike. Uh huh. What does Nike do? What does Nike do? Uh, sports shoes. Okay, shoes and uh, clothes. Clothing. Clothing. Uh huh. Clothes and sport. Ok, entonces eso se llama sport wear, ok, sport wear, para unir todo lo que nosotros usamos para el deporte en ropa y calzado, ok, sería sport wear, ok. Uh, 
Yeah, sportwear. Okay, guys, now, what do you think about Fanta? What is Fanta? What do they do? What is Coca-Cola? Drink, drink, drink. Drinks, drink, yes. Soda, carbonate. Soda. Uh -huh. Carbonated? Uh huh. Carbonated? Beverages. Okay, yes, yes. Um, now, what is HP? Yes. What do they do? Computer. 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 Computer builder. Computers, printers, inks, right? Technology. Inks. And what's the name of this company? Hewlett Packard. Hewlett Packard. Everybody knows this, right? Everybody knows this. What about Chanel? Do you know Chanel? What do they do? Fashion. Okay, fashion. Fashion. Uh -huh. Okay. Perfumes. <laughs> yeah. Uh huh. Body lotions. Mm hmm. Jewelry. Yeah. Jewelry. Okay. What about this? What is this letter M with an I in the letter M? Uh -huh. So you know that. Uh -huh. But this is a product, oh, right? Uh, this is a product. product. Mm -hmm. And we know that it's called Monsters, Inc. because it's a movie. Okay. But who did this movie? Who did this movie? Was it Disney? Or who did it? Pixar. Pixar. Okay, then now we relate the product to the company, right? That's image. We remember the name, we remember the products. So we are going to talk about the reputation of companies. So let's think about the reputation of our own companies, okay? So let's go and I'm going to ask you to go to the Google search, okay? And type in, Type in Google's mission statement. Google's mission statement. A ver, todos. In the Google search, type in Google's mission statement. Google mission statement. Yes. Mission mm -hmm. statement. Can you read it? Google missions is to organize the world information. To organize, uh huh. The world's information. To organize the world's information, okay? And in a short, in a short statement, we could say to organize the um, information of the whole world. Imagine it's a big company, right? It's a huge company. Okay, if we talk about the size of the company, we also are giving some details how people know that company, right? So I think you use Google every day, every moment that you want to do a research of something, maybe find a place, find another company, find products, or find any kind of information, right? And also there are products from Google, right? All the applications that Google offer, okay? Tell me, what are the products of Google? What are the products of Google? Mm -hmm. Products. Uh-huh. Uh, YouTube. Yeah. YouTube, uh-huh. Google Maps. Google Maps. And... Come on, everyone. Gmail. Gmail. Okay. Gmail. Uh -huh. mm -hmm. Android. Meet. <laughs> okay. Uh huh. And what else? Uh, the Google Meet. Uh huh. Google Meet. Okay. Mm hmm. Classroom. Mm -hmm. Class. 
Okay, so they have different different products for different kind of clients too. Because if you are a business, you have access to another kind of services, right? They have services and they have products. So that's reputation may be um, related to the image. It's a big company, we know the name, but talking about reputation, do you think Google is a good company? What do you think? Is Google a good or a bad company? Company? Excuse me? Good Is company. Google a good company or a bad company? Good company. Good company. Good, good company. company. Can you say why? So the service is free. Okay, they provide company. free services. Excellent, excellent. Uh -huh. It's a big company. Mm -hmm. Company services, uh-huh. What do you think the reputation of this company if um, uh, for the employees? What do you think? Is it a good company to work in or is a bad company? Would you like to work for Google? I yes, I yes, yes. <laughs> <laughs> okay, very good. So because you perceive this company as a very good company, maybe they have good benefits, good perks, right? They have maybe good salaries, right? Yeah. Uh, so maybe you have the flexible schedules to work from home. You can go dress uh, well, they don't have a dress code. Yeah, they don't have a dress code. You can go uh, the way you want. So I think, oh yeah, it sounds a good company or a good place to work. Okay, that's reputation. That's reputation. And to talk about reputation, we need to know about um, these um, questions that we are going to use. So let's go to the, let's go to the manual. Okay, nos vamos a ir al manual. And the manual we have uh, on page number 15, okay, on page number 15, mm -hmm, we have some, uh, some questions in a conversation, okay? So we are going to practice this conversation. ¿Cómo preguntamos acerca de la reputación de una compañía? Okay. Ahí es donde tenemos que ponerle coco a la voz pasiva. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, uh, voy a leer la... Eh, voy a leer la conversación. Pónganle atención. Y veamos estas letritas en... Perdón, en negrita. This letter in bold. So... Daniel and Jessica are talking about a company. So Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see, and what is Rex known for? Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. <clears throat> Great, and are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay. A mí me gusta decir El Salvador. I don't like to say El Salvador. Pero, eh, Lastimosamente, por experiencia propia, les puedo decir que un gringo normalmente no les entiende, o un nativo en inglés no les entiende qué país es si ustedes le dicen El Salvador. They are not going to understand, ¿ok? Lo hice ese experimento social por, <laughs> le voy a decir, cientos de personas a las que yo les decía, I'm in El Salvador, y entendían. Y les decía, I'm in El Salvador, and they didn't understand what place was that. Ok, así que por experiencia propia les digo que no es por hacerse los bonitos de decir El Salvador. Ok, El Salvador is the pronunciation in English. Ok, vamos a ver entonces. <clears throat> so Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. 
I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay, people. Is there any question about the conversation? The vocabulary? Tell me, Oscar. Uh, Raiden's. Rated, rated, um, um, calificado, catalogado, mm. eh, calificado, okay, clasificado también, okay, and Rex, Rex is the name of the company, ah, oh, okay. Yes, R-E-X. Uh -huh. Y por eso les decía yo ayer que les leía eh, esta palabra, Rex, como Rex o como un acronym, uh, 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 eh, como siglas, que se puede decir R-E-X o Rex. Ok. Teacher, no Tell one me. for. Aha, there we are going. That's the point of this class, okay? Ese es el punto que nos vamos a dedicar ahorita, okay? Vamos a definir cómo se forma la voz pasiva, porque esta es una frase, okay? Esto es una, una estructura, perdón, es una estructura gramatical, ¿sí? Vamos a utilizar el verbo to be. Me voy a ir para acá. Voy a ir para acá para poder ubicarlos ahí. Acá. Bien. Eh, vamos a tratar de que esto sea lo más fácil y práctico de entender. Y quiero que todos vayamos al mismo paso para que lo comprendamos. No es difícil, no es difícil sin, de entender, sino que muchas veces, bueno, esto es nuevo para nosotros introducirlo en nuestro vocabulario. Entonces vamos acostumbrándonos a que la voz pasiva significa que eh, vamos a decir la acción. Lo más importante es la acción. No es quién realiza la acción, sino que lo más importante es quién hace la acción. Para formarlo, nosotros utilizamos el verbo to be. We use the to be verb y usamos el pasado participio de los verbos. ¿Ok? El pasado participio, les voy a enviar ahorita, voy a dejar de compartir. Les voy a enviar un listado de verbos. En este mismo momento lo voy a enviar por aquí por el chat. El archivo es en Word. Este lo he Al preparado yo. WhatsApp. Perdón. Al WhatsApp. Uh, Alguien me hace favor de pasarlo al WhatsApp que no tengo abierto en la compu el WhatsApp. Eh, en este momento porque tengo varias eh, ventanas abiertas. Pero claro que sí, es posible hacerlo. A ver, déjenme llegar ahí. Y les voy a pasar ahorita este eh, listado de verbos que he preparado, que lo utilizo en, eh, constantemente, pero lo he dejado en Word para que ustedes vayan agregando los verbos que ustedes quieran ir agregando. ¿Ok? Entonces, uh, se los voy a pasar ahorita acá y alguien me hace favor y lo pasa para... Eh... Ah, no me deja aquí. Hoy sí, ahí está. Ah, red desconectada. Dice. Vamos a ver otra vez.
ok, dice, hoy sí se envió correctamente, ahí está. Entonces, ustedes abren ese archivo y van a ver en todo el listado de verbos, every verb list is compound by columns of the form of the verbs. So the first column, la primera columna, is the base form or the infinitive, ver infinitive. Ver porque no lleva eh, el to, ¿verdad? Es como la forma base del verbo. Entonces, esa es la primera columna. Then we have in the second column, the past simple tense. The past simple. The third column is the past participle. Es el pasado participio, la tercera línea. ¿Ok? Vamos a ubicarnos ahorita en la forma de la tercera columna. ¿Ok? Ahí en eso es lo que vamos a utilizar. Es el pasado participio del verbo. ¿Ok? Nos ubicamos. Ven que en la primera columna algunos verbos tienen una letrita ahí en rojo. Ok, it means that that verb is irregular. Es irregular. ¿Qué quiere decir que es irregular? Que cambia completamente su forma cuando pasa al pasado y cuando va al pasado participio. Tiene una forma muy distinta. Ahora, el que no tiene la letra I es un verbo regular. It means that they just add a letter I and a letter D at the end of each base form. Ok. Para convertirse en pasado, solo le agregamos ed en el pasado simple y en el pasado participio. ¿Vamos hasta aquí bien? ¿Sí? Yes. Sí, yes, yes, Ok. Yes. Cualquier lista de verbos va a tener estas características. Se las explico para que se ubiquen dentro de esos listados. Ahora, vamos a regresar aquí a esta parte. Okay. Donde decimos que él, la forma de la voz pasiva es con el verbo to be en tiempo presente, present tense of to be, okay, plus the past participle, the past participle, yeah. Ok, veamos entonces. Vamos a ver el ejemplo que tenemos. Esto era solo para ubicarnos en la pregunta que nos hacía Carla, ok. Aquí en el manual, regresemos a la conversacioncita. Ok. Y ahí lo vamos a ver ya reflejado y ahora sí ya se va a comprender un poquito mejor el significado de esta frase. Ok. De estas preguntas. <coughs> Veamos. <coughs> What is Rex known for? Ah, vamos a ponerlo aquí en un cuadrito para que lo ubiquemos. Ok. Veamos la respuesta. R E X, perdón, X is known for. Y luego dice eh, the modern designs, etc. Right? Modern. The signs of the clothes we make. We make. Ok. Entonces, vemos por acá que tenemos el verbo to be en tiempo presente. Claro que tenemos un sujeto siempre, ¿verdad? Tenemos un sujeto. El hey. verbo to be plus they pass participle. ¿Qué es lo que nos da este pasado participio. Los que recuerdan un poquito la voz pasiva, se recuerdan de las terminaciones ado, edo, comido, corrido, jugado. O sea, esa, esa es esta forma. ¿Ok? Entonces, Rex es known, Rex es conocido. ¿Ok? Ido, ado, edo. ¿Ok? Rex is known for y decimos por lo que es conocido, la compañía. En este caso, the modern designs of the clothes we make. ¿Ok? ¿Ahora sí se comprende? ¿Is there any yeah. question?
questions? La forma de hacer las preguntas con la voz pasiva es esta misma de acá. Miren, cuando lleva una WH, ¿ok? Se pone la WH. Y se usa tal y como que fuera una de eh, verbo to be. Ponemos el is, el are al principio, ¿ok? Y luego el verbo debe de ir en pasado participio, ¿ok? Ahora, no les puedo ayudar mucho con las formas de los verbos participios o de los verbos, sino que ustedes los tienen que ir estudiando y practicando y memorizando. No existe otra manera. Hay que memorizar los verbos, ¿ok? Así que los animo, los animo a que vayan aprendiendo por grupos de verbos de acciones que están relacionadas con ustedes, así cercanamente. Bien, vamos entonces a ver el ejercicio de aquí abajo. Okay. ¿Qué está basado en la conversación? This is, um, this is a comprehension activity. Okay. We want to say true or false according, according to the conversation. Okay. Entonces, voy a dejar de compartir. Ah, primero voy a explicar. Nos vamos a ir a practicar esta conversación. Vamos a hacer este true or false allá en los breakout rooms, ¿ok? Y luego cuando regresemos vamos a continuar con un pequeño ejercicio, ¿ok? ¿Alguien puede explicar qué es lo que vamos a ir a hacer? Practice the conversation, the conversation. and the answer the exercise. Same. They work in paperwork, true or false. Great. What is the page number? 15. Okay, page number 15. 15, yes. Yes, in your manuals. Bueno, cuando lleguemos allá, vamos ya todos entendidos, ¿verdad? Todos vamos en sintonía. Ok. Ok, there you go. and design and the quality of the clothes we make. Great. Um, are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized, 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 recognized. Thank you. Recognized as very prestigious company. Their personal is important for them. Congratulations. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in the Salvador. Thank okay. you. Bye. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex now for? 
Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personal is important for them. Congratulations, Jessica. You are right. Rex is great as as a very prestigious company, their personnel is so important for him, for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as one of the 10 most uh, prestigious uh, companies in El Salvador. Okay. Ahora nos rotamos. Okay. Uh, so, Jessica, what does your company do? At Rex, uh, we produce uh, clothes for kids. I see. And what is Rex now for? Rex is now for the modern design and the quality uh, of clothes we make. Right. And are you happy to do for for Rex? Absolutely. Absolutely. Yeah. Okay. Rex is uh, recognized is a very prestigious company. The personnel uh, is the important for them. Congratulations, Jessica. You are right. Rex is right as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Aquí sería True, porque sí, dice que... Cor ah, correcto, ah, prestigiosa compañía. Correcto. Y false, porque dice que es 20 eh, y este 10. Ajá, es el, bueno, correcto, es 10, dice. Sí. Ok. Yes. Perfecto. Okay, let's see. Let's do this exercise just to complete it. All right. And it will be number one. People know Rex produces clothes uh, with modern designs for kids. Is it true or is it false? True. It's true. It's true. Okay. Can you true. show me in the conversation true. where you found that? Mm -hmm. Mm -hmm. No word, the mother, the sign. Okay. It's true. Okay. It's true. It's true. True. Okay, now let's think about number two. True. 
It's true. It's true. It's true. true. Carla, read number two, please. People now rex manufactures quality clothes for kids. Absolutely true. <laughs> okay. Yeah. <laughs> Es que no, no es que no les crea la respuesta, sino que va, miren, hagámoslo así. La dinámica es que practiquemos al máximo. Entonces, hay que leerla y luego me dicen si es true or false, ¿ok? Yeah. <laughs> ok, there we go. Number three. Ok. People see Rex as a prestigious company. Ajá, uh -huh. what do you think? True. Oh. True. Is true. 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 Okay. true. What about number four? Is it true or false? Can you read it? False. People write false. People write false. Right, right, right. most prestigious yeah. companies yeah. in the Sabbath. False. Uh -huh. false. Is it false? Why? False. 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 Because writing on the most. They most prestigious. Okay, yeah. so it's better than that, right? Okay, yeah, that's correct. Uh, okay, people. So, uh, a question. Tell me. Because uh, number two is true, and conversation um, design and quality, no factory. Yes, factory. because says manufacturing quality. Correct. Uh -huh. Uh -huh. The verb here, manufactures, means make, right? Means uh -huh. produce, right? Correct. Correct. Oh, it's yeah. a synonym. Yeah, it's a synonym. Yes. Oh, okay. mm -hmm. Yes, correct. So, guys, now, uh, just let me take you to the next page just for you to read the uh, grammar, the grammar information we have in our books. But then I think we are going to um, complete the information in the slides, okay? Just let me go here. A ver, entonces leamos un poquito para eh, solo afirmar el conocimiento de lo que estábamos hablando al principio. Contrast the Contrast the sentences in bold from the dialogue in exercise two and the sentences in exercise three. Which sentences emphasize the doers? Doers mean the, the person who does the action, okay? So which sentences emphasize the doers of the actions? No, recognize, and rate. Vamos entonces al ejercicio. Y veamos, ¿quién es el doer en el ejercicio? Permítame, quiero subir one second. Ok. Exercise two, exercise two and exercise three. It means in the conversation, what is emphasized? Is it emphasized who does the action or... Or is it emphasize um, the action? A ver. En estas, ¿qué es lo que enfatiza? What is it, is it emphasized? ¿Quién hace la acción o la acción en sí? The company or no? Ok, en estas, lo que está enfatizado es la acción. Okay? No importa quién es realmente en la, en, la, en la oración que estamos diciendo, ¿verdad? No importa quiénes hacen la acción. Lo que importa es que la acción está hecha. Ok, ven acá. Igual, el sujeto es Rex, pero ¿quién reconoce a Rex? como una prestigiosa compañía. The ah, people. exactly. The en el ejercicio 3 vemos quién, who is doing the action. Okay? Who is doing the action here? Who's the doer? People. 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 Yeah, so it's emphasized who is doing the action. Okay? Who is the doer? Okay, now let's check here. 
that. Entonces, ustedes chequean ahí. Sí. Que eh, no, recognize and rate and exercise um, two, right? Oh, one second. Emphasize the doer, right? And what about the actions? Which sentences emphasize the actions? To be known for, to be recognized as, to be rated as, ah, then that's the action, okay? That's the action. So that's an exercise, ah, no, I'm sorry. This is exercise three and this is exercise two, right? In the conversation. Uh, 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 um. Correcto. ¿Sí? ¿Sí se entiende esta parte? Vamos bien. Ok. A esto, a enfatizar la acción, se le conoce como voz pasiva. So, how to use the passive voice? Use the passive voice to emphasize that the actions are more important than the doers or than the subjects. So let's read it again. Use the passive voice to emphasize that the actions are more important than the doers or the subjects. Let's look at the examples and complete the statement below. Rex is recognized as a prestigious company. Veamos cómo está establecida la oración acá. Ahora veamos acá. Rex is rated as one of the 10 most prestigious company, companies. A ver, vamos a ver entonces. Completemos esta parte. Ustedes lo dicen. Yo me voy a silenciar y ustedes escogen cuál de estas va acá y cuál de estas va acá. ¿Ok? Y uh, you said to bear B. Okay. by the present participle. Participle. Entonces, vamos a ver en esta parte de aquí abajo cómo funciona esto ya en una oración. Right? O cuando nosotros queremos decir, por ejemplo, o hablar acerca de la reputación de su compañía o de cualquier compañía. Right? Usamos la voz pasiva. Entonces, vamos a ver aquí en el ejercicio. Completemos estas oraciones. Complete the statements using the passive voice of the verbs in parentheses. Uh, uh, well, we are not going to confer. Okay. Let's read the first one. It's the example. Okay. Let's read the first one. It's the example. So, let's read. Our company is considered the best manufacturer of brooms in the country. Ok. Ya aprendimos cuál es el pasado participio de rate, ¿verdad? Era un verbo regular y en la conversación decía rated, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería esta oración número dos? Number two, this sentence number two. Is, is rated. Is rated or are plural are. or singular? Are are, 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 are rated. 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 Mm -hmm. Mm -hmm. 
A ver, ¿quién la lee completa? Who wants to read it completely? Our products are rated as five of the most popular in the United States. Excellent, popular, excellent. Number three, number three. Okay. Veamos, perceive. Perceive is the verb. Is it regular or is it irregular? Vayan a la Google search y pongan perceive. Regular. Perceive conjugation. Esta es la palabra que ustedes deben buscar cuando van en la, en la Google search. Like that, conjugation. Yeah, conjugation. Eh, ponen el verbo, perceive. Conjugation. ¿Ya? Yeah. Y ahí les van a aparecer, así como en la lista que yo les envié. ¿Ok? Y si ustedes quieren, pueden agregar este verbo, que creo que este no está en la lista. ¿Ok? ¿Cuál sería el pasado participio de perceive? Are perceived. Perceived. Ok. Ahí vamos a aprender que hay diferentes pronunciaciones para... Esa terminación E D. Les voy a enviar un video, es largo, pero hay que irle poniendo parte por parte. En su tiempo libre usted le pone atención a cómo se pronuncia estas eh, terminaciones E D. Por ejemplo, en esta, considered, tenemos que pronunciarlo como una D, considered. ¿Ok? Acá solo, solo no pronunciamos ed. ¿Verdad? Sino que consider, hacemos el rollito de la R con la D junto. Considered. ¿Ya? Yeah? Ahora, Consider. en este, por ejemplo, es diferente porque en este termina en una T. Entonces vamos a decir rated. 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 Uh -huh. Hay que pronunciar ed. Rated. 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 Ajá. Y, y pronunciando suavemente la T sería rated. 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 Ajá. Rated. Y en este es perceived. Perceived. Ajá. Perceived. Con una D. Okay. Perceived. 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 Okay. Are. Uh, are or is. Ajá, are. veamos si es plural o si es singular. Si es plural, are. are. Si es singular are. el sujeto, is. Are. 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 Uh -huh. are, because it's plural. Agents, right? Agents. Agents. So are perceived, perceived as the most efficient in the sector. Ok, number four. Number four. Este sí, búsquenlo ahí en la listita. ¿Cuál es el pasado participio de sí? Sí, ver, sí. Um, yeah. Ajá, ok, sin, sin. entonces, sin. ¿cómo quedaría ya con la voz pasiva? Sí. They brand, sí. singular or plural, sí. or, or plural? Sí. Singular. singular, singular, so we're going to use is, right? Is then. Is sin. 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 Yes. Is sin as the leader in the, the energy drinks market. Markets. Okay. Number five. The company is singular. Okay. The company is mm -hmm. no, no, no one. one. No one. No one. Mm -hmm. No. no, it's no one. No one. No one, no. It's no one. No one. No one. No one. No one. No one. No As a major producer of shoes in the region. Mm -hmm. In the region. And number six. Our 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 rated rated okay rated. our vegetables are rated mm -hmm. as the least contaminated, contaminated of the national mm -hmm. market okay 
It's 10 o'clock now, guys. Yes. So, um, oh. yes, already 10. So, uh, mm -hmm. I have to call the roll. Is there any question so far? Que sean las 10 no quiere decir que no voy a contestar preguntas. Okay, so is there any question so far? No. Tengo una pregunta. Tell me, tell me. Eh, por ejemplo, ¿habrá alguna forma o fórmula así como para entender más fácil eh, cuándo voy a usar el presente simple, presente continuo y todo eso? Eh, así, así como hay fórmula de matemática, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo armar la estructura? O sea, yo aquí eh, lo voy entendiendo un poco, pero... No sé si habrá alguna forma un poco más fácil como que permita identificarlos claramente. Um, bueno, sí existe y es uh, práctica. Esa es la fórmula. <ríe> ¿Verdad? La fórmula básica es práctica, pero usted puede pensar, lo voy a poner aquí en el chat, ok, ubicar el, eh, como esto es tiempo, ¿verdad? Los los tiempos verbales, ¿verdad? Estamos hablando de un momento en el tiempo en que la acción se realiza, ¿ok? Si nos ubicamos en eso, tenemos que pensar en una línea de tiempo, ¿sí? En una línea de tiempo. Por ejemplo, si yo quiero hablar de cosas que están pasando en el momento, Voy a usar el ING, ¿verdad? Voy a usar el presente continuo, ¿verdad? Porque está en el momento pasando. Entonces, si se ubica en la línea de tiempo de cuándo, esa sería la pregunta, when, ¿ok? La que usted va a contestar para saber qué tiempo verbal va a usar, ¿ok? When does the action happen, ¿ok? When does the action happen, ¿ok? When does the action happen? Esa palabrita, when, que usted se la haga en la mente, usted lo ubica en una línea de tiempo. Past, present, or future. ¿Ok? Past, present, or future. Y ahí usted va a ir eh, ubicando. La estructura gramatical, la estructura gramatical es más con práctica. Aunque acá nosotros le ponemos, ¿verdad? Que la estructura básica es subject, Plus, lo voy a poner acá, plus, the verb, y no importa que el verbo sea en plural, que el verbo sea en el tiempo que sea, más o menos este es el mismo orden, ¿ok? Subject, verb, uh, si es negativo también va verb, plus the complement, ¿ok? Cuando ordenamos nuestra idea en el cerebro de esta manera, usted va a saber qué tiempo va a utilizar. Por eso le vuelvo a repetir que la mejor fórmula es la práctica. ¿Ok? That's the best uh, way. Usted puede hacer lectura, puede ver videos, escuchar música o escuchar eh, conversaciones del, en los videos. Por ejemplo, usted en vez de verlos en... Inglés con subtítulos en español, mejor véalo en inglés con subtítulos en inglés, ¿ok? Para que el, su cerebro empiece a ubicarse solo en ese idioma. Entonces usted ahí va a ir viendo los tiempos, cuándo pasó, si pasa ahorita, si pa va a pasar, ¿ok? Entonces ahí, espero que le haya sido de ayuda la explicación. Sí, ok, y este, no sé si también habrá como, eh, yo recuerdo que notaban antes... Eh como unas paginitas donde habían así como, como juego, ¿verdad? Este de, de completar a veces, este, así como lo que está ahorita en el material, pero eh, como yo me equivoco y lo vuelvo a hacer y así a, de tal manera que se vaya repitiendo. Eh. Ok, sí, claro que sí. Eh, tengo algunos, pero por falta de tiempo no los hemos realizado porque hay que cubrir el material eh, de Insafor, ¿verdad? Sí. Eh, ya un material tercero yo los comparto a través del WhatsApp, ¿ok? Para que ustedes lo hagan en su tiempo libre y siéntense libres de preguntarme acerca de la actividad. 
¿verdad? Que yo envío, yo les envío videos, les envío canciones, les envío, eh, les estoy enviando las preguntas que estamos viendo en la clase, ¿verdad? Para ir manteniendo eso en, en mente, ¿verdad? ¿Ok? Ok, gracias. Pero claro que sí, aquí también hacemos esas actividades. Ajá. Ok. Perfecto. Ok, ah, por ahí les envié el video de los slides, eh, Roberto me pedía los slides, entonces por ahí les mandé hasta los de la clase de hoy. Eh, les voy a enviar unas instrucciones para una exposición pequeñita que vamos a realizar, para que pensemos ya en misión, visión, en una compañía, establecer un pequeño organigrama, ¿verdad? Y que vayamos utilizando el vocabulario que hemos aprendido. Ok, people, I'm going to call the roll uh, in a very quick way. Ok, kind of quickly. So please remember to turn on your cameras and also please say present when you hear your name. Alma uh, Verónica Castro de Serrano. Present teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Douglas Ernesto Campos Moss. Present teacher. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Present teacher. Eh, Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Presente. Hernán Antonio Chacón López. Present teacher. Y Dalia Elizabeth Dañas de Hernández. Present teacher. Jennifer Annette Pérez Landa Verde. Present teacher. Eh, pregunta. Fíjese que cuando pasó la segunda lista de... Yo me sacó la plataforma, no sé si, si eso podría afectarme. Ok, I, I will check you in, ok, no problem, no problem. Right now okay. I am introducing this data, ok. Thank you very much for letting okay. me know. Uh, José Yair Lobo Pérez. Present. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present. Luis Ernesto Majano Valle. Present. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Present. Margarita Rosemary Pérez Ayala. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Oscar Leonel García Magaña. Present. Rafael Alexander Serna Díaz. Present. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Jensi Guadalupe Erazo García. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present teacher. Ok. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present teacher. Juan Francisco Salmerón Alas. Carmen Inés Montes de Fermán. Present teacher. Carla Vanessa Prunera. Present. Ok, people. So now, um, el que sigue en la lista, bueno, ayer era Alma, ¿verdad? Ahora sería... Uh, permítanme, ahorita les digo quién puede quedarse ahorita a hacer preguntas sería Douglas ok, Douglas Ernesto Campos Moos, ¿quiere quedarse Douglas? no problem ok, está bien entonces, then game over <laughs> we finish we are off the clock, so see you tomorrow you. do your nice. homework, ok nice. 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 nice, see you nice. Nice. Uh, Jenny, de lo de la tarea, verdad? Yes. Ah, ok, ok. Ah, eh, Me permite un momentito, Douglas, voy a, a solo a ir a la, a la plataforma para que vea ella la, lo de la tarea. Ok. Vamos a ver, estamos acá, mire Jenny. Uh, no sé si la mira. No, verdad, todavía no se ve. Ok, here we are. Mire, acá tenemos la tarea número dos. Yeah. Y, yeah. Uh -huh. vamos a ver. Who is responsible for supervise the staff? Vamos a ver cómo sería la forma correcta de este verbo. Supervising. Okay. Number two. Uh, checking. Checking. Okay. Number three. Uh, repairing. Repairing. Okay. Repairing. Number four. Uh, selling. Selling. Okay. Number five. Uh, assist, assisting. Uh, assisting. 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 Uh -huh. Y le damos submit. Y nos debe aparecer. A mí me aparece con 2020. ¿Lo hizo ahorita usted conmigo? Uh, no. Voy a entrar. 
Okay. Siempre le sigue apareciendo 16. Eh, no, ya está 20, 20, pero cuando yo llego a mi progreso, Ajá. no se reflejada esa tarea. La tarea número 2 no se ve reflejada. ¿Me puede enviar ese screenshot? Sí, es el que le envié por WhatsApp, pero se le envió. ¿Cómo no? Sí le aparece. En esa que usted me mandó, en el progreso aparecía, lo único que le aparecía 16 de 20. Entonces, ahorita eh, yo le voy a poner... Um, no, no veo. ¿No le sigue apareciendo? Sí, eh, en Homework 2 oh, no hay nada. Oh, no, 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 no. Es, ese es el detalle, va, va. Eh, ¿Cómo no? El, el progreso de Homework 1 es las cinco tareas. Okay. Ah, okay. Esa, esa barrita tiene que subir hasta el 100% cuando terminemos toda la unidad 1. Ah. De ahí, en la unidad 2, tiene que subir la otra barrita. Ah, Por eso es que no le aparece. Ajá, y estaba confundido y yo pensé que no lo tomaba en cuenta. Ok, no, pero esta barrita, esta barrita que aparece acá es la que sí ya le subió. ¿Ven? Ah, sí, ya. Ajá. No, no está mal. Okay. ok, ok, estamos bien, Thank Jenny. You. Thank you, teacher. Ok, no problem. See you tomorrow and do your homework number three. Okay, Douglas, let's wait for everybody to go. Have a very good night, people. Night. Okay. Here we are. Alejandro, bye-bye. Bye-bye, Juan Francisco. Y yo me tomó lo de la asistencia, es que en la segunda de la 10 no, no me mencionó, solo Alma. Oh, ok. One second. Alejandro Humberto. Sí. ¿Es today your first day? Yeah. Oh, welcome. Welcome. Ok, no problem. Here you are. Ok, there you are. Bye. -bye. Okay, night. have a very good night. Please watch Thank the you. videos. Yeah. Okay. Bye. Okay, now tell me, Douglas, do you have any question that you want to ask? Como no, no lo entendí muy bien. Tiene alguna pregunta? Do you have any question that you want pues... to ask? La verdad, fíjese de que voy, yo considero de que estoy agarrando, ¿verdad? Pero eh, como que cuando yo hice el ejercicio para, para eh, quedar en, en, en los grupos, ¿verdad? Eh, lo hice al azar, ¿verdad? Y, y siento que me he quedado un poquito muy, muy escalado, ¿verdad? Pero, oh, okay. pero sí, pero, pero sí le, le estoy comprendiendo, ¿verdad? Lo que es la clase. Lo único que, eh, bueno, como el inglés siempre ha sido así, es, es así un poquito más, más complicado, ¿verdad? Y lo que le estaba comentando el, el, el otro compañero, ¿verdad? Este, a veces es bueno, ¿verdad? Pero como lo dice usted, la clase no lo permite, ¿verdad? Y no, yo me quedo con... con, con con lo que estoy tomando, pues, y considero de que, de que voy bastante bien, ¿verdad? Ok, pero cualquier cosa, usted sienta, siéntase en, li en libertad de preguntar, ¿ok? No se quede con la duda, usted siempre pregúnteme, participe, eh, trate de, de irse sin ninguna duda, ¿ok? Para que, pues, sí vayamos avanzando, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Uh -huh. Sí, la verdad, este, vaya, no... Trata la manera de comprender, ¿verdad? 
solo que hay unas palabritas que obviamente siempre en inglés es, es mero complicado. <risa> sí, sí siempre va a haber alguna palabra. Mira, incluso nosotros que ya ahora ya lo enseñamos, ¿verdad? Y todo eso, eh, siempre hay palabras que en el momento o no las recordamos o como casi no las usamos, eh, pues se nos olvida. ¿Verdad? Y hay correcto, que buscar, correcto. o hay palabras nuevas. Imagínense que también nosotros en español hay palabras que no conocemos el significado. Tenemos idea que existe, la entendemos como está escrita, pero ¿qué significa? Saber. Bueno, vamos al diccionario. Sí. Entonces es lo mismo acá. Correcto. Es lo mismo, va a haber sí. una palabrita por ahí que pues tenemos que buscarla y practicarla para que no se nos vuelva a olvidar, correcto. ¿verdad? Ajá. Sí, vaya. Igual, igual lo, que, lo que dijo de que había compartido, ¿verdad? Lo que era en un listado de verbos, ¿verdad? Para, lo, vaya, eso casi siempre me ha gustado hacerlo. O sea, me gusta buscar, ¿verdad? Ir, eh, conocer palabras ahí a modo de, 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 de ir este, comprendiendo, ¿verdad? Lo que me cuesta un poco es por decir ya armar una oración, ¿verdad? O, o, así ya frases, ¿verdad? Ya un poco más... A, más complicada. Sí, Pero sí. sí. Vaya, mi, mi tip que le puedo yo ofrecer, ¿verdad? Es que cuando usted quiera decir alguna cosa, when you want to express an idea, you can just think in order. Piense en orden. Okay, porque uno se abruma y, y ¿qué digo? ¿verdad? Sí le pasa, ¿verdad? Entonces, yes. es, es lo que yo le decía, eh, ir, irnos a lo simple. Acuérdese que cuando uno no, no conoce todo el vocabulario, no voy a intentar decir algo que no sé. Entonces, uso lo que ya sé para poder decir Correcto. lo que necesito. Entonces, ese es el detalle. A veces pensamos, ah, es que van a pensar de que solo eso me sé, pues solo eso diga. Si hasta ese momento solo eso, <risa> solo eso diga. Porque expresa la idea completa. Eh, yo le doy el ejemplo así, mire. Eh, por ejemplo, cuando usted dice hello, pues todo, todos dicen hello, es básico. ¿verdad? Entonces no voy a decir hello porque me da pena que es muy básico. No, hello es hello. Eh, si yo le pregunto, what's your name? Esa va a ser una pregunta básica y siempre la vamos a estar utilizando. Lo usamos nosotros como el nativo, ¿verdad? En Correcto. inglés. Entonces, para esto no hay que pensar, ah, es que yo solo sé poquito. No, usemos ese poquito y vamos a ir entonces progresando. Entonces, eh, volviendo al punto, usted ordena en su mente una sola línea y pone un subject, ahí le estoy poniendo en el... En el chat, un subject plus eh, un verbo, a verb and they complement. Ok, entonces si usted ubica en orden eso, por ejemplo, I want to eat. Ok, ahí tengo mi verbo, mi, eh, perdón, mi sujeto, mi verbo y mi complemento. Una idea básica. Ok, si yo le pregunto algo, eh, por ejemplo, de lo que estábamos viendo, what's your company name? What's your company name? Usted me va a decir, usando la misma información que yo le di, ¿verdad? Sería my company. O puede decir company's name is. Y ya me dice usted el nombre de su compañía, ¿ok? A lo que me refiero es que nos vayamos a lo simple, para que no, ¿ok? Sí, sí. Para evitar eso, entonces. Sí, um... vaya, por, por, por ejemplo, eso es lo que estábamos, lo que estábamos viendo, ¿verdad? Como aquí voy, a, voy anotando, ¿verdad? Ajá, ajá. Este, por, por ejemplo, el, el, el ejercicio que estábamos viendo, por eh, guard tu responsibility tú. Ah. O sea, ya eso, me, yo considero de que, eh, si me preguntaba a mí, ¿verdad? en el caso mío, dice, I am responsible for planification manager almacén. Así. Ok. Acuérdese que tenemos que usar un ING verb form. Era lo que estábamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces le pondríamos, voy a compartir el pizarrón acá. Ajá. Este, pondríamos I'm Usando la misma información, ¿verdad? I'm responsible for planning. ¿Ok? Planning. For planning. Uh -huh. Uh -huh. For planning. 
¿Y qué es lo que planifica, dice? Eh, prácticamente él es el... Vaya, porque en este caso es para él, el, para, para mi jefe, ¿verdad? No, no, no. O no. es para mí. En este caso es su responsabilidad. Ah, es para, ah, es para mi responsabilidad. Vaya, uh -huh. en el caso mío, eh, sí, yo hago programación, en verdad, de, ¿qué? de materias primas, eh, control de inventario. Oh, entonces eh, eso, digámoslo en inglés así, ¿verdad? Uh -huh. Con una ING. Planning, uh -huh. programming, ajá. ¿Qué más? Eh, controlling the inventories, Ajá, eh. right? Correcto. Eh, igual, recepción de, de proveedores. Ok. Receptioning. Ajá. Receptioning. De suppliers. Eso es proveedores. Suppliers. Supplier. Ajá. Supplier. Ajá. Uh -huh. Receptioning, aquí me equivoqué, receptioning de suppliers. Uh -huh. Ok. Y así, entonces, después de que decimos I'm responsible for, utilizamos los verbos en, en el gerundio, o sea, con una I, Ajá, una con N y una G. Ajá. Uh -huh. Y Yes. Y cuando me preguntan por mi jefe, sería Who are you responsible? Two. Okay. Two. Ajá. La, yes. la diferencia era el for y el to, ¿verdad? Uh, mm -hmm. What are you responsible for? For. Okay. For. Entonces, who are you responsible to, Douglas? Uh, I am responsible for um, planning. Um, no, um, su jefe, su jefe. I'm, I'm jefe. responsible uh, for uh, two. Uh -huh. uh, is responsible for... No, no, no. Uh, ok. Aquí en este caso, Douglas, la idea es quién es su jefe. ¿De quién sí, depende me... usted? Ajá. Entonces uh -huh. sería responsable. For sería. No, no, no. Acá, aquí sería que usted me va a decir el nombre de su jefe o la posición del trabajo de su jefe. Yes, vaya, en este caso sería eh, manager, ¿verdad? Ok, eh, I'm responsible today. Eh, eh, vaya, él es el prácticamente es el principal planificador, ¿verdad? Más en control, este sería el jefe de almacén. Oh, that's, that's the correct thing. So, he is the uh, stock manager. Okay? To the stock manager, right? To the stock manager. Sí, al revés lo había hecho. Ajá. Porque lo tenía, lo tenía, lo tenía casi similar, ¿verdad? Pero aquí lo tenía cruzado, ¿verdad? Como lo había confundido, que el primero era el de él y el otro era el mío, ¿verdad? Vale, lo tenía es que, así, entonces. Ajá, vale. Pero aquí no le estamos preguntando cuáles son las responsabilidades de su jefe. Aquí le estoy sí. preguntando quién es su ¿Quién jefe. ¿Quién es responsable? Ajá, no, por no. eso lo había puesto yo. Is responsible for planification and... El jefe de almacén, ¿verdad? Ajá, ok. Va, entonces, esta pregunta es para, pre, para, para, para averiguar. Personal, correcto. No, 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 sus funciones, sus Ajá. Eh, responsabilidades. Mis okay. responsabilidades. Ajá, las actividades que usted hace o para lo que fue contratado. ¿Ya? Yeah. Yes. Entonces, what are you responsible for? Ok. En otra forma podríamos decir, what do you do? Yeah. What do you do? Exactly. Uh -huh. Esto es, what are you responsible for? Similar a what do you do in your job. Ok. Ok. En cambio en esta, a ver, lo borré. En cambio en esta, es who... 
is your boss. Okay. Sí. Who is yes. your boss? ¿Quién es su sí, jefe? Yeah. Ok, son dos frases que vamos a utilizar o que nos pueden preguntar y ahora ya sabemos cómo se responde, ¿verdad? Yes. Ok. Are we okay with it? Hoy sí, ¿verdad? Sí. Estaba cruzado sí, ahí, ¿verdad? Lo había, lo había hecho, ajá, lo había hecho al revés, lo que le correspondía al jefe lo había puesto para mí. <ríe> Pero sí, ya, ya, ya hoy ya le. Ok, ok. Sí. Okay. Um, ¿Estamos bien hasta ahí? ¿O tiene alguna otra pregunta? No, no, hasta ahí vamos bien. Ok. Con los materiales. Eh, igual con, la, con el ejercicio que estuve haciendo con la compañera, eh, ahí me había quedado un poquito con duda, ¿verdad? Porque sí, me, me acordaba que le habíamos a, a, agregado, ¿verdad? El gerundio, que era ING, lo que, lo que se acaba de hacer, ¿verdad? Y me había quedado también con lo de tu, tu way, parece que. Sí. Como está también, tu, tu planning, por decirlo, ¿verdad? Ajá. Tu, ajá, entonces. Me ah, había con el infinitivo. Con ah, ok. Con el infinitivo. Ajá, ajá. ajá, pero, ajá. Pero, pero sí, yo dije, ah, voy a, voy a esperar, dije yo, la clase para ver cómo, <ríe> cómo se corrige. Exactly, pero sí. Exactly. Ajá. Okay, es, no pero... problem. You may ask any anytime you want. You can send your questions through the WhatsApp group. Okay, you are okay. you feel free to ask any question you have. Okay. Okay. Okay then. Then see you tomorrow, Douglas, and have a very good night. Remember to do your homework number three. Okay. Okay. Good night. See you tomorrow.